எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க டுடு ஜோ ஸ்டான்லி இப்ப பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டாபிக் சாஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரோட இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சீரீஸில் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சாஸ் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறோம் இந்த சீரீஸில் நீங்கள் ஃப்ரம் த கோர் பேசிக்ஸில் இருந்து இந்த சாஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதை வச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக சாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைஸ் சிஸ்டம் அப்படின்ற இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சாஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்க <laughs> இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் டோட்டலாக இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் டோட்டலாக நாலே நாலு ஸ்டெப்பில் இந்த இந்த இன்ஸ்டலேஷனை அவங்க ஈஸியாக பண்ணி முடிக்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டலேஷன் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் சாஸ் ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இதை கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்ற இந்த விஷயங்கள் இதில் இருக்குது இது நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஃபார் விண்டோஸை நீங்கள் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்ற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணோடனே வேறு விர்ச்சுவல் பாக்ஸோட ஒரிஜினல் வெப்சைட்டுக்கு உங்களுக்கு போகும் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு போகும் இந்த வெப்சைட்டில் உங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் நான் விண்டோஸ் இருக்குது விண்டோஸ் ஹோஸ்ட்டுங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணோடனே நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் உங்களோட விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் பாருங்கள் இது டூ நாட் நைன் எம் டூ நாட் நைன் எம்பி சீக்கிரமாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நாம் சேஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவை வந்து மினிமம் டூ ஜிபி ஆச்சு நமக்கு தேவை இன்டர்நெட்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட் ஸ்பீட் நல்லா இருந்தால் நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் இன்கேஸ் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோடிங் ஸ்பீட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த டூ மினிட்ஸில் எனக்கு ஒன் ஒன் மினிட்டில் எனக்கு டோட்டலாக இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் எனக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அடுத்த பேக்கேஜ் வந்து பாருங்கள் நாம் மூணாவது ஸ்டெப் நம்ம பண்ண போகிறது சாஸ் அப்படின்ற இந்த யூனிவர்சிட்டி எடிஷன் பேக் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் இது பாருங்கள் இந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி அப்படிங்கிறது இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் ஜிபி நம்ம டவுன்லோட் பண்றோம் சோ இது உங்க இன்டர்நெட் ஸ்பீட் பாருங்க இப்போ இது இந்த வீடியோ இந்த டவுன்லோட் டவுன்லோட் ஆகுற வரைக்கும் என்னோட வீடியோ நான் பாஸ் பண்ண போறேன் சோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க பாருங்க விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வருஷன் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நான் சாஸ் அப்படின்ற இந்த யூனிவர்சிட்டி எடிஷன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இது எனக்கு டவுன்லோட் ஆகும் நீங்கள் சாஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் கிரியேட் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து பாருங்கள் பேசிக்கான ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணும் கேட்குறாங்க நான் இங்கிலீஷ் நான் கொடுத்துக்குறேன் அண்ட் தென் என் நேம் நான் கொடுத்துக்குறேன் ஸ்டான்லி ராய் என்னோட இமெயில் ஐடி நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஜிமெயில் டாட் காம் and then country india okay la state vandha pathina tamil nadu ஓகேங்களா இதில் வந்து பாருங்கள் நான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற இந்த பேக்கேஜை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் நம்ம கம்பெனி அந்த தென் ஆர்கனைசேஷன் கேட்குறாங்க ஃபோன் நம்பர் கேட்குறாங்க நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் நான் என்னோட கம்பெனி நேம் நான் டியூட் ஜோஸுங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் நைன் நான் கொடுத்தாச்சு இந்த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் அக்ரி கொடுத்துக்கோங்க
நான் என்னோட பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதுல பாருங்க பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் பி எயிட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் லோயர் கேரக்டர் ஒரே ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அண்ட் தென் கூட ஏதோ ஒரு சிம்பிள் நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிள்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்க என்ன சிம்பிள்ஸ்னா ஹேஷ் ஸ்லாஷ் ஐஃபன் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா உங்க பாஸ்வேர்ட் நீங்க செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க கண்டினியூ கொடுத்துடுற என்னோட ஜிமெயில் ஐடி அண்ட் தென் என்னோட பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் சைன் இன் கொடுக்குறேன் உங்க இன்டர்நெட் ஸ்பீட் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு இந்த டவுன்லோடிங் இருக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து டூ ஜிபி பக்கம் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இந்த டவுன்லோடிங்க்கு நீங்க ஓரளவுக்கு ஒரு த்ரீ ஜி ஆர் ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அக்ரி கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் வந்து பாருங்க கண்டினியூ கொடுக்குறேன் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோர் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இன்வாய்ஸ்ல எந்த அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்காது பாத்தீங்கன்னா வெர்ச்சுவல் பேக்ஸ் நான் கமர்ஷியல் யூஸ் ஆஸ் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த பில்லும் உங்களுக்கு உங்க பேர்ல ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டவுன்லோட் அப்படின்ற பட்டனை மட்டும் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இந்த பில்ல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு எந்த அமௌண்ட் அவங்க சார்ஜ் பண்ணல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது யூனிவர்சிட்டி எடிஷன் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ நம்ம கமர்ஷியலா யூஸ் பண்றதா இருந்தா நம்ம இது கொஞ்சம் அதிகமா பே பண்ற மாதிரி வரும் சரிங்களா இப்ப இதுல பாருங்க எனக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க எனக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இது எனக்கு டூ ஜிபி டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி எனக்கு கம்ப்ளீட்டா டவுன்லோட் ஆயிடும் பாருங்க என்னோட சிஸ்டம்ல கம்ப்ளீட்டா டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்ப நான் என்னோட டிரைவ்ல வந்து இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் நான் காபி பண்ணி சாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்கேன் நான் என்னோட ஒர்க் ஃபோல்ல இதுல நான் பண்ண போறேன் சரிங்களா இதுல முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்த சாஸ் ஃபைல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ல வைக்கணும் அதை என்னங்கிறத நான் போக போக சொல்றேன் இந்த விர்ச்சுவல் பாக்ஸ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரன்னா சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்து இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப இதுல பாருங்க ரன்னா சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்தாச்சு எஸ் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி தான் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை விச்சுவல் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் மெனு என்ட்ரி கேட்குது ஷார்ட் கட் கேட்குது லான்ச் பார் இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக விட்டுடுங்க இது எதுவுமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் தொட தேவையில்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இன்ஸ்டால் ஓகேங்களா இது கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் இன்ஸ்டால் கொடுத்துருக்கோங்க இது நார்மல் நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தான் வரும் ஆனா ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு நான் டவுன்லோட் பண்ண இந்த பேக்கேஜும் பாருங்க வெர்ச்சுவல் பாக்ஸோட எனக்கு ஆரஞ்ச் கலர் அந்த கியூப் மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கு சோ இந்த பினிஷ் பட்டன் பிரஸ் பண்றேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லான்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பாத்தீங்களா எனக்கு இது லான்ச் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் பினிஷ்டு இப்ப அடுத்து நாம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம சாஸ் சாஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா நாம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ல பண்றோம் இப்ப இதுல பாருங்க கிரியேட் அ ஃபோல்டர் நேம் சாஸ் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நோ நேம் நோ ஸ்பேஸ்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த நேம் அப்படியே காபி பண்ணிக்கோங்க நீங்க எங்க நீங்க வந்து உங்களோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ல போயிட்டு ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்கு இந்த நேம் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நேம் குள்ள போயிட்டு இன்னொரு ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இதுல பாருங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு மை ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃபோல்டர் கட் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஃபோல்டர் நேம் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க மை ஃபோல்டர்ஸ் எந்த ஸ்பேஸும் வரக்கூடாது சரிங்களா இந்த ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட வெர்ச்சுவல் பாக்ஸ் நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இதுல ஃபைல போயிட்டு இம்போர்ட் அப்ளையன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம எந்த சிஸ்டம்ல நம்ம வந்து நம்ம நம்ம
பாருங்க ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட் ஆனோடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஷின் வந்துடும் இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மிஷினை செலக்ட் பண்ணிட்டு மிஷினில் போயிட்டு இதோட செட்டிங்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த செட்டிங்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஷேட் ஃபோல்டர்ஸில் இந்த ஃபோல்டர் பார்த்தா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த இந்த ஃபோல்டர் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் சிஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் அந்த ஃபோல்டர் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய சேஸ் ஃபோல்டர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டேன் ஆட்டோ மவுண்ட் அப்படிங்கிறதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்காகனா அடுத்த தடவை லோட் ஆகுமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மவுண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அண்ட் தென் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே சரிங்களா இது கொடுத்தோடனே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா இது நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஸ்டார்ட் அப்படின்ற இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களோட சாஸ் லோகோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரும் இங்கே பாருங்கள் சாஸ் லோகோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் இந்த லோகோ வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா உங்களோட சாஸ் சர்வர் உங்களுக்கு லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் பாருங்கள் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் டீஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஜிபி ரேம் இருக்குது ப்ராசஸர் டூ ப்ராசஸர் இருக்கு அண்ட் தென் வீடியோ மெமரி பாருங்க சிக்ஸ்டீன் எம்பி இருக்கு டீஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸ் இருக்கு இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம வந்து இது ஸ்பீட் எனக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப இதுல பாருங்க எனக்கு லோட் ஆயிட்டு இருக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆன உடனே ஒரு கமன் ப்ராமிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு புது மிஷின் ஒரு தனி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா விர்ச்சுவல் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தனி கம்ப்யூட்டர் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் பாக்ஸில் இன்கேஸ் இது வந்து விண்டோஸ் டென்னுங்களா நான் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்பி பண்ணலாம் அதே மாதிரி லினக்ஸ் உபன்டோ எந்த ஓஎஸ் வேணாலும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை தனியாக நீங்கள் உள்ளே ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஓகேங்க விர்ச்சுவல் மிஷின் இது ஓகேங்களா இது எனக்கு <laughs> எனக்கு 10080 அப்படிங்கற இந்த போர்ட்ல போ சொல்றாங்க ஓகேங்களா நீங்க என்ன பண்ணலனா உங்க பிரவுசர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க प्रीवियसா இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிரலாம் நான் என்னோட மெயில் லாக் அவுட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் இத எல்லாத்தையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் னு கொடுத்தீங்கனா வராது என்ன ரீசன்னா இவங்க கொடுக்கிற போர்ட் ஐடி நம்ம கரெக்ட்டா கொடுக்கணும் ஓகேங்களா போர்ட் பாருங்க கோலன் போர்ட் 10018 இருக்கு சோ நான் என்ன பண்றேன் கோலன் போர்ட் 10000 எயிட்டி அப்படிங்கிறது கொடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த சாஸ் விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சுன்னாவே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஸ்டாட் ஸ்டூ சாஸ் ஸ்டூடியோ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்டர் ஆகிடும் அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே நீங்கள் போயிடலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன்னாக நாம் வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா இது பாருங்கள் எனக்கு சைனிங் வருது சைன் இன் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா அடுத்த இன்ஸ்டாலிங் சொல்லிட்டு வருது இது ஒரு சர்ட்டன் மினிட்ஸ் டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மை ஃபோல்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் போடுற ஒர்க் எல்லாமே இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து நாம் போடுற கோட் அது அவுட் புட் எல்லாமே இங்கே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விண்டோ வந்துருச்சு இதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் தென் லாகில் என்ன எரர் வருமோ அந்த எரர் எல்லாமே நம்ம எரர் வார்னிங் எல்லாமே இதில் பார்க்க முடியும் அண்ட் தென் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிடிஎஃப்ஆவோ வேர்ட் ஆவோ நீங்கள் சிஎஸ்பி ஃபைலாவோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதே மாதிரி பாருங்க கீழே வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஃபைல் ஷார்ட் கட் லைப்ரரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மினூஸ் இருக்கு இது ஒன் பை ஒன்னா நம்ம போக போக நம்ம இதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா நீங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சீரீ